ஜெய் சாய்ராம் இன்றைக்கி வந்து புதுமையாக சக்கரவள்ளி கிழங்கு காரக்குழம்பு வந்து பண்ண போகிறோம் என்னோடய சேனலை வந்து நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோவை வந்து முழுசாக பார்க்க பாருங்கள் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களோட ரிலேஷன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சவங்க இவங்களுக்குலாம் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ எப்படி குழம்பு செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து நம்ம நறுக்கும் போதே வந்து கலர் மாறிடும் அதனால் நம்ம எல்லாருமே வந்து தண்ணியில் போடுவோம் சில சமயம் தோல் நல்லா இருந்தால் நம்ம தோலோடு போட்டு சமைக்கலாம் அதை ஸோ தோல் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ வெறும் தண்ணியில் போடாமல் இது வந்து நான் மோர் விட்டு அந்த தண்ணியில் போட்டேன் பாருங்களேன் இப்போயே வந்து கலர் நல்லா தண்ணியே மாறி இருக்குது மோரில் போடுறதுனால அந்த உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நல்லாவே அப்படியே வெள்ளையாகவே இருக்குது அதனால் நீங்களும் சக்கரவள்ளி கிழங்கு நறுக்கும் போது கொஞ்சம் மோர் கலந்த தண்ணியில் போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் கிச்சனுக்கு கீழே நீங்கள் இந்த மாதிரி மேட்டை விரித்து வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம தாளிக்கும் போதோ விளக்கும் போதோ அந்த தண்ணி கிண்ணி படுறது என்ன பிசு பிசுக்கெல்லாம் நமக்கு ஆகாமல் இருக்கும் தரையை நம்ம வந்து ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் நீளமாக கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் நீளமாக வாங்கி விரிச்சுக்கோங்க எனக்கு கிடச்ச அந்த நீளம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் இன்னொரு மேட்டையும் போட்டு இந்த மாதிரி நகலாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணால் கூட நகலாமல் இருக்கிற மாதிரி நான் இது மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் அதனால் கிச்சன் தர வந்து எனக்கு பிசு பிசுப்பு இல்லாமல் இருக்குது நம்ம கூட்டி தொடைக்கும் போது இது வந்து ஈஸியாக இருக்குது வீடு வந்து நம்ம தொடைப்போம் இல்லையா இப்போ நான் வந்து தண்ணி எடுக்கலை உங்களுக்கு சும்மா மட்டும் நான் வந்து காட்டுறேன் அதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து தண்ணி தண்ணியோடு சேர்த்து நீங்கள் வந்து காலின் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கெட்டில் நம்ம முக்கா தண்ணி எடுத்தோன்னா ஒரு அஞ்சு தடவை நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தொடச்சிங்கன்னா டெய்ல்ஸ் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு எப்பொழுதும் போல் புதுசு மாதிரியே இருக்கும் அதோட கொஞ்சம் ரெண்டே ரெண்டு சால்ட்டு வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அது வந்து நம்மளோட வீட்டில் இருக்கிற நெகட்டிவ் எனர்ஜிலாம் எடுத்துரும் நான் இது ரெண்டையும் போட்டு தான் டெய்ல்ஸை வந்து தொடைப்பேன் எங்களோட டெய்ல்ஸ் வந்து நல்லா புது டெய்ல்ஸ் மாதிரியே இருக்குது இதில் வந்து நான் மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து பொரியல் அதுக்கெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்பூனில் எடுத்து போடணும்னா கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாக இருக்குது இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே நம்ம இது சும்மா அப்படி காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்காக இப்படியே நம்ம தூவும் போது இது வந்து நல்லா நமக்கு பொரியல் மற்ற எல்லாத்துலேயும் வந்து ஈவனாக நம்ம கலக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி சால்ட் அண்ட் பெப்பர் வருது இல்லையா அது ஒன்று டப்பர்வாரில் வந்து நான் அந்த மஞ்சள் பொடியை வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது சக்கரவள்ளி கிழங்கு குழம்பு பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து கடுகு போடுறேன் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து நம்ம கருணக்கிழங்கு கிடைக்காது வெளிநாட்டிலலாம் நாங்கள் ஈஜிப்டில் இருக்கும்போது கருணக்கிழங்கு குழம்பு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா கூட நமக்கு வந்து அங்கே கருணக்கிழங்கு கிடைக்காது நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டும் போக முடியாது அதை பிளேனில் எல்லாம் அதனால் கருணக்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு பான் பராக் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக அங்கே இருக்கிறவங்க இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கில் நம்ம வந்து குழம்பு பண்ணோம்னா நம்ம கருணக்கிழங்கு குழம்பு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் அப்போ இருந்து நாங்கள் வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்க வந்து காரக்குழம்பு வந்து பண்ணுறது இது ரொம்ப டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதான் சரி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கோம் இப்போ ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடல பருப்பு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் நான் வந்து ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்க்குறேன் ஒரு ஏழைக்கு பூண்டு வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு தக்காளி பழம் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம்
இந்த உப்பு சேர்க்க சீக்கிரம் வதங்கிடும் இப்போ சக்கரவள்ளி கிழங்க வந்து சேர்க்குறோம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து நல்லா தோல் வந்து நல்லா இருந்தால் நீங்கள் தோலோடே சேர்ந்துரு சேர்த்துருங்க அதுதான் வந்து ஃபைபர் நமக்கு தோல் கொஞ்சம் சரியில்லைன்னா நீங்கள் வந்து தோலை நீக்கிட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ மஞ்சள் பொடி சேர்க்குறேன் சாம்பார் பொடி ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து போடுறேன் முதலே நம்ம வந்து உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இப்போ மீதி உள்ள உப்பை வந்து சேர்க்குறேன் சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் வாசம் வந்து போகணும் இப்போ புளி ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பளம் அளவுக்கு புளியை வந்து நான் ஊற வச்சு இதில் கரைச்சிருக்கேன் இதை வந்து வேக விடுவோம் ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வந்து வரட்டும் நல்லா வெந்துருச்சு எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்து கக்கி வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆனால் இதுவே வந்து இஞ்சி ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வந்து நீங்கள் வேணும்னா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இதை இந்த மாதிரி நீங்களும் சக்கரவள்ளி கிழங்கு குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது நல்ல ஸ்வீட் அண்ட் காரமாக இருக்கும் இந்த குழம்பு ஒரு நாளைக்கு நம்ம இந்த குழம்பு மட்டும் வச்சுட்டு அப்பளம் வத்தல் அது மாதிரி வறுத்து சாப்பிட்டோன்னா தயிர் சாதத்துக்கு இதே வந்து நம்ம காயாகவும் யூஸ் பண்ணி ஒரு நாள் சிம்பிள் சமையலாக கூட நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கில் வந்து சிப்ஸ் போட்டால் கூட நல்லாயிருக்கும் இந்த வாழைக்காய் சிப்ஸ் போடுற மாதிரி சக்கரவள்ளி கிழங்கு சிப்ஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அதோடய லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதையும் போய் பார்த்துட்டு அதுவும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய சேனலில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ